Do you want to start your online teaching career? Whether you are a housewife or you are working somewhere और आप चाहते हैं online teaching करके कुछ extra income earn की जा सके लेकिन before you get started बहुत सारे doubts होंगे आपके mind में शुरुआत करनी कहाँ से है किस platform से शुरुआत करनी है basic equipment क्या क्या होगा कितना amount invest करना होगा and there are lot many questions in your mind Hi I am Nidhi और आज के इस video में हम उन सभी questions का answer find out करने की कोशिश करेंगे which are necessary for you as a teacher to get started with your online teaching process. सबसे पहली चीज तो किस प्लेटफॉर्म से शुरुआत करनी है तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि जो हमारे नॉन प्लेटफॉर्म्स हैं आप उनसे शुरुआत कर सकते हैं जो उनका सिलेक्शन प्रोसेस है आप उसको फॉलो करिए एंड देन यू कैन गेट स्टार्टेड टीचिंग ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स दूसरा तरीका क्या है जो लेसर नॉन प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं आप वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं हो सकता है वहाँ आपको पैसा भी थोड़ा कम मिले बट यू कैन गेट एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट आल्सो और ये आप फाइंड आउट कहाँ करेंगे यू कैन गो टू गूगल और वहाँ पर आप टाइप करेंगे ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म्स वहाँ पर आपको एक डिटेल लिस्ट मिल जाएगा उन सभी प्लेटफॉर्म्स का जहाँ पर आप पढ़ा सकते हैं ट्यूशन्स दे सकते हैं कोचिंग ले सकते हैं या फिर आप वन ऑन वन पढ़ा भी सकते हैं तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है इसके अलावा यदि आप किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर नहीं जाना चाहते हैं एंड यू वांट टू स्टार्ट योर ओन टीचिंग इंस्टीट्यूट इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट विथ योर ओन यूट्यूब चैनल और वहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ा कर यू कैन हैव स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्राइबर्स और लेटर ऑन जब आपके पास स्टूडेंट्स आ जाए देन यू कैन स्टार्ट वन ऑन वन कोचिंग या फिर आप एक प्रॉपर टीचिंग इंस्टीट्यूट भी ओपन अप कर सकते हैं so, अब इसके बाद आता है वेन यू नो विच प्लेटफॉर्म यू वॉन्ट टू गेट स्टार्टेड तो इक्विपमेंट्स कौन से होंगे जो आपको यूज करने हैं अपने टीचिंग के लिए अपने ऑनलाइन टीचिंग के लिए तो एज अ बिगनर आई वुड नॉट सजेस्ट टू बाय अ टैबलेट राइट अवे यदि आपके पास स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे आप या फिर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं तब आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं देन यू कैन गेट अ पेन टैबलेट फॉर यू लेकिन इफ़ यू जस्ट गेटिंग स्टार्टेड आपके पास स्टूडेंट्स भी नहीं है एक्सपीरियंस भी नहीं है इन दैट केस आई वुड नॉट रिकमेंड एट ऑल टू गो फॉर अ टैबलेट राइट नाउ थिंक ऑफ इट लेटर ऑन पहले आपको क्या करना है अपना एक प्रॉपर सेटअप क्रिएट करना है जहाँ पे लोग आपको जाने एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जहाँ पर वो जानते हैं दैट यू आर दैट पर्सन हु इज टीचिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट कुछ आपको स्टूडेंट्स मिल जाए उसके बाद यू कैन थिंक ऑफ अपग्रेडिंग योर सेटअप तो शुरुआत कैसे करनी है बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल टू गेट कंफर्टेबल इनिशियली क्योंकि सबसे पहली चीज तो वेन यू आर गोइंग टू लुक इनटू द कैमरा आपको कोई टॉपिक बहुत अच्छे से भी आता है द मोमेंट यू सी द कैमरा यू यू आर गोइंग टू फर्गेट वॉट यू हैव टू से ऐसा होता है एंड दिस इज वेरी कॉमन एंड इट इज नॉर्मल ऑल्सो वी आर नॉट यूज टू ऑल दीज थिंग्स धीरे धीरे हमको इसकी हैबिट डालनी होगी एंड लेटर ऑन वील गेट कंफर्टेबल डूइंग ऑल दीज थिंग्स तो सबसे ज़रूरी क्या है ऐसी चीज़ों से शुरुआत करें जो कि हमारे लिए यूज़ करना ईजी है तो सबसे पहली चीज़ क्या है यू हैव टू गेट स्टार्टेड विद अ नॉर्मल मार्कर वाइट बोर्ड ये आपको विद इन अ थाउजेंड रेंज मिल सकता है अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है किस तरह का सब्जेक्ट है आपका यदि उसमें कम बताना है तो फिर आप ये जो साइज है उसको प्रेफर कर सकते हैं जो इसके मेजरमेंट है आई लीव द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट पर यदि आपका सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है इन दैट केस आई वुड से कि इससे या तो आप एक डबल साइज का बोर्ड ले सकते हैं या फिर इससे थोड़ा सा बड़ा साइज ले सकते हैं रीज़न ये है कि यदि आप कोई क्वेश्चन सपोज एक्सप्लेन कर रहे हैं आपने उसको यहाँ से यहाँ तक एक्सप्लेन किया वो नहीं हुआ कंप्लीट देन अगेन यू विल हैव टू इरेज द कॉन्टेंट्स ऑफ दिस बोर्ड एंड देन यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग फ्लो भी डिस्टर्ब होता है टाइम भी वेस्ट होता है सो डोंट गो फॉर इट यदि आपके सब्जेक्ट में ज़्यादा लिखना है तो थोड़ा आपको बड़ा बोर्ड लेना है एंड फ्यू मार्कर्स एंड अ डस्टर दूसरी चीज़ बोर्ड आप या तो चाहें तो नेल्स हैं उनसे आप वॉल में ही इसको लगा सकते हैं लेकिन यदि आप इसका पोजीशन चेंज करते हैं या फिर हो सकता है आपके घर में इस तरह की जगह ना हो अवेलेबल तब आप क्या कर सकते हैं एक टेम्प्रेरी सेटअप भी आप क्रिएट कर सकते हैं किस तरीके से जैसा कि आप देख रहे हैं आई हैव द स्टडी टेबल उसके ऊपर मैंने एक कार्टन बॉक्स रखा हुआ है ऑन टॉप ऑफ इट आई हैव केप दिस बोर्ड तो इस तरह से भी आप एक थोड़ा हाइट दे सकते हैं अपने 
बोर्ड को आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा हाइट इसको प्रोवाइड कर सकते हैं अब अगली चीज़ क्या आती है वेन यू गोइंग टू कीप योर बोर्ड लाइक दिस तो ये बोर्ड आपका मूव करेगा स्पेशली जब आप इरेज करेंगे लिखेंगे तब तो हो जा हो सकता है ये मूव ना हो बट वेन यू गोइंग टू इरेज इट ये बोर्ड मूव करेगा तब आपको क्या करना है ये जो पोजिशन है इसके जस्ट पीछे आप एक बेडशीट लेंगे या कोई टाल लेंगे उसको रोल करिए और उसका जो रोल है उसको इसके जस्ट पीछे रखना है तो वो क्या होगा इसको सपोर्ट करेगा फिर आप कितना भी चाहें तो पुश करें वाइल यूर राइटिंग और वाइल यूर इरेजिंग ये बोर्ड आपका मूव नहीं होगा अगली चीज क्या आती है कैमरा तो आपको कैमरा लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है जो आपका मोबाइल है आप उसको ही एज अ कैमरा यूज कर सकते हैं इसके बाद आता है जो आपका मोबाइल है उसको आप प्लेस कैसे करेंगे तो आप चाहें तो इस तरह का एक ट्राईपॉड ले सकते हैं ये आपको विद इन फाइव मिल जाएगा बट इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट टू गो फॉर एनी सच थिंग आप क्या कर सकते हैं यू मस्ट बी हैविंग अ सेल्फी स्टेक इन योर हाउस तो आप एक वास लीजिए उसमें आप थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पर रखिए थोड़ा सा उसको पैक करिए सेल्फी स्टिक लगाइए और सफिशेंट क्लॉथ यहाँ पर टक इन करना होगा जिससे कि ये जो सेल्फी स्टिक है आपकी ये मूव ना हो आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं इसकी हाइट को और इसमें आप क्या करेंगे अपने मोबाइल को प्लेस कर सकते हैं तो ये एक जुगाड़ आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर इट अदरवाइज इफ़ यू डो नॉट हैव दिस थिंग ऑल्सो तो आप क्या कर सकते हैं आप दो खाली एम टी कार्टन्स ले सकते हैं और एक के ऊपर एक आप इनको रख दीजिए उसके ऊपर आपको मोबाइल रखना है किस तरीके से ऐसे आप मोबाइल रखेंगे उसके आगे पीछे आपको एक थिक बुक रखना है जो कि आपके मोबाइल को सपोर्ट करे जिससे कि आपका मोबाइल ना गिरे अब ये जो मोबाइल है इसको आपको किस तरह से रखना है आपको इसको लैंडस्केप मोड में ही रखना है नॉट इन अ पोर्ट्रेट मोड ये ध्यान रखना है क्योंकि यूट्यूब या किसी प्लेटफॉर्म पर जब आप वीडियो को अपलोड करते हैं तो यही आपका फॉर्मेट होता है और देखना कहा है जहां भी आप बात कर रहे हैं इफ यू आर रिकॉर्डिंग फ्रॉम दिस मोबाइल कैमरा तो ये जो इसका कैमरा है इफ यू कैन सी दिस ये जो कैमरा होगा आपको एग्जैक्टली exactly इसी पोजीशन पे देखना है और देख के बोलना है आप इस मोबाइल को फ्लिप नहीं करेंगे आपको अपना फेस नहीं देखना है स्क्रीन नहीं देखना है आपको सिर्फ क्या देखना है ये जो कैमरा का लेंस है इसको आप देखेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू स्पीक आवाज आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे तो यदि आप एक नॉर्मल कॉलर माइक में इन्वेस्ट करेंगे दैट विल बी वर्थ इट इट विल कॉस्ट यू अराउंड सेवन टू नाइन हंड्रेड बिटवीन दिस रेंज तो आप चाहें तो बोया का ले सकते हैं या फिर कोई भी आप कॉलर माइक ले सकते हैं ठीक है बट इफ़ यू आर गोइंग टू गेट इट ऑनलाइन चेक कर लीजिए कि वो जो प्रोडक्ट है फेक नहीं है ऑथेंटिक है अगला पॉइंट क्या आता है लाइटिंग कैसा रखना है तो जो आप नॉर्मल ट्यूबलाइट यूज करते हैं यूज दैट वन पोजीशन आपको अपना और बोर्ड का इस तरह से रखना है कि जो ट्यूबलाइट है वो जस्ट आपके ऑपोजिट हो तो जो उसका रिफ्लेक्शन है वो आपके फेस पे आना चाहिए और यदि आप फेस नहीं दिखा रहे हैं तो जो आपका बोर्ड है उस पर आना चाहिए लेकिन आपको अपने बोर्ड का पोजीशन इस तरह से सेट करना है कि बहुत ज़्यादा इस पर लाइट ना दिखे इसका जो ट्यूबलाइट का रिफ्लेक्शन है वो ना दिखे दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं जो यदि आप रिंग लाइट यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप बिल्कुल सामने रखिए लेकिन यदि आप सामने रखेंगे तो वो जो रिंग लाइट का भी रिफ्लेक्शन है वो भी आपके बोर्ड पर आ जाएगा तो आपको क्या करना है एक नॉर्मल कॉटन क्लॉथ लीजिए उसको आप टू टाइम्स फोल्ड कर लीजिए और फिर उसके ऊपर रिंग लाइट के रिंग लाइट के ऊपर आपको उसको डाल देना है कि एकदम डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ना आए लाइट आए पर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन ना आए तो आपको चेक कर लेना है टू फोल्ड थ्री फोल्ड कितना रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंगली यू कैन डू दैट इसके अलावा यदि फिर भी जो लाइट है वो सफिशेंट नहीं है आपको लग रहा है कि लाइट कम है तो यू कैन गो फॉर एडिशनल लाइट आल्सो किस तरह से आई शो यू आप इस तरह का एक्सटेंशन वायर ले सकते हैं विद अ होल्डर और एक आप एलईडी लाइट इसमें यहाँ पर इस तरह से अटैच करेंगे एंड कीप द लेंथ ऑफ द वायर लार्ज इनफ कि आप इसे किसी भी तरीके से कहीं भी जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ प्लेस कर सकें तो इस तरह के आप चाहें तो दो एल लाइट्स ले सकते हैं विद एक्सटेंशन और उनको आप कहाँ प्लेस कर सकते हैं ऑन योर लेफ्ट एज वेल एज राइट तो एक प्रॉपर लाइटिंग आपके सेटअप पर रहेगा ये सब चीज़ें ऑप्शनल हैं यदि आपको लगे तो ही आपको इन चीज़ों को लेना है अदरवाइज जो भी एक बेसिक लाइट रहता है दैट इज़ आल्सो गुड इनफ तो ये तो हुआ एक पूरा सेटअप किस तरह से जो हमारे पास लिमिटेड चीज़ें हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं आज का ये वीडियो इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन जुगाड़ जो भी चीज़ें आपके घर पर अवेलेबल हैं आप उनको यूज़ करके यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बजाय इसके कि हम पूरा पहले 
सेटअप क्रिएट करें हर चीज़ को ख़रीदें टेस्ट करें उसे चलाना सीखें फिर हम बहुत सारे वीडियोस देखें कैसे क्या करना है बजाय उसके जितना आपके पास जो भी अवेलेबल है यू जस्ट गेट स्टार्टेड विथ इट धीरे धीरे यू आर गोइंग टू गेट एक्सपीरियंस विथ इट आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी बट डो नॉट जस्ट वेट जस्ट बिकॉज कि आपके पास ये चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं है दैट शुड नॉट बी द एक्सक्यूज सो दीज वर ऑल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स दैट वर नीडेड टू गेट स्टार्टेड विथ योर ऑनलाइन टीचिंग प्रोसेस अगली चीज़ जब आप ऑनलाइन uh, टीचिंग कर रहे हैं या ऑफलाइन टीचिंग ही क्यों ना कर रहे हैं एज अ टीचर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू बी ऑनेस्ट विथ अ प्रोफेशन जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल प्रॉपर ऑथेंटिक होना चाहिए वेल रिसर्च होना चाहिए तभी हम उसको स्टूडेंट्स को पढ़ाएं सो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं पहले आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए रेफर टू सम स्टैंडर्ड बुक्स उसमें किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है गो थ्रू इट गेट थरो विद दैट टॉपिक उसके बाद ही आप उसको एक्सप्लेन करेंगे और इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि स्टूडेंट्स को समझ आए यदि आप उसे कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में समझाएंगे तो इट विल बी ऑफ नो यूज़ चाहे आप कितना भी अच्छा सेटअप रखें कितनी भी अच्छी चीज़ें पढ़ाएं दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल यू हैव टू मेक श्योर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका अप्रोच सही हो एक्सप्लेनेशन जो हो वो सिंपल हो कि कोई भी बच्चा उसको ईजिली समझ पाए तभी स्टूडेंट्स आपसे पढ़ना चाहेंगे अदरवाइज इट्स ऑल गोइंग टू बी वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी डोंट गो फॉर इट ओके इसके अलावा आई वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग दैट ऑनलाइन टीचिंग में जो आपका ग्रोथ है इट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्लो जरूरी नहीं आज आपने चैनल क्रिएट किया और विद इन टेन डेज और विद इन अ मंथ आपके वन थाउजेंड सब्सक्राइबर हो गए दैट्स नॉट गोइंग टू बी द केस एट ऑल टाइम लगेगा हो सकता बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाए दो महीने चार महीने छः महीने भी लग सकते हैं पर ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं यदि आपकी एक्सप्लेनेशन में दम है आप जो बता रहे हैं स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है आपके जो बेसिक तरीका है एक्सप्लेन करने का वो भी अच्छा है प्रॉपर है तो हो सकता है आपको ज़्यादा जल्दी स्टूडेंट्स मिल सकें तो इट डिपेंड्स हाउ यू आर प्रजेंटिंग योर कॉन्टेंट इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑल दीज पॉइंट्स आर ऑल्सो गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बट Consistency is going to matter a lot. यदि आप consistent रहेंगे and you keep on uploading videos and you keep on providing good content, that is going to help you a lot. और patience तो रखना ही होगा नहीं तो फिर बीच में ही यू विल लीव द प्रोसेस क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टिंग भी होता है ये सारा ऑनलाइन टीचिंग का प्रोसेस इतना जल्दी सक्सेस इसमें नहीं मिलता है यू हैव टू कीप योर पेशेंस एंड देन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विथ वॉट यू आर गोइंग टू deliver okay so with this i'm going to wrap up my video that's all for today thank you so much for joining me for this video let's meet again in next video